Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter l'épisode 3 du Walkthrough de Retour vers le futur. Donc la dernière fois où nous nous étions quittés, nous en étions rendus au moment où la Doloréane apparaissait après que Marty ait récupéré le doc dans les, des mains de Biff. Donc on se demandait qui arrivait dans la Doloréane et nous allons le découvrir maintenant. Dark Come from, boy. Didn't you bring Doc with you? Donc voilà, nous voilà dans la Dolorean. Donc on a une chaussure. Okay, Doc. I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Ouais, c'est une chaussure très féminine. Marty. Ah. Marty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these four dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always the possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now. Or then. Or, uh, maybe later. He's in trouble. Marty, you've come to my rescue in the past. Or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please, take the DeLorean back, or, or forward, to whatever it is I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading mark Last Time Departed. Good luck. Right, right. Last Time Departed. Last Time Departed. Uh, oh, jeez. Come on. Come on. Come on. Crap! Oh, great. How am I supposed to find him now? Voilà. Donc, euh, les, les circuits temporels sont cassés. Enfin, du moins... Euh l'écran l'écran du bas donc la solution qui ne saute pas forcément aux yeux mais la voici il suffit d'utiliser la pourquoi ils me disent ça I keep this picture of my dad to remind me that even the most hopeless losers can grow up to be pretty cool guys. <rire> ouais, cette réplique est marrante, mais je sais pas pourquoi ils m'ont demandé de le faire. Enfin bref. La solution, c'est d'utiliser la chaussure sur Einstein, parce que Einstein a une truffe légendaire et qu'il est capable de retrouver la personne qui, à qui appartient cette chaussure, rien qu'en reniflant cette dernière. Oula, pourquoi ça m'a fait ça là Ouais, voilà, je préfère. What do you know about this shoe, Aini? Great Scott! I think he's onto something! Eh oui, nom de Zeus, donc en, en anglais ça donne Great Scott. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça plante. Ok, now we're getting somewhere. How's this supposed to lead me to Doc, Aini? Donc euh, dans cette rue, il euh, y a un petit, euh, le petit magasin de, de jeux vidéo ici, et puis un magasin d'alcool, mais on va pas y aller parce que les interactions sont pas spécialement intéressantes. Donc on va sonner. Strickland, comme vous avez vu. Let me get a look at you. Einstein, come on! Yes, 
as I suspected. Hooligans! Get along now! Scat! Alors oui, euh, je me posais une question, peut-être que certains d'entre vous pourront me répondre. Mais hooligan, est-ce que c'est une traduction euh, ratée Ou est-ce que ça existe vraiment en français Donc voilà, si quelqu'un le sait, euh, ben, ce serait sympa de sa part de, de me prévenir. I'm not a hooligan, ma'am. I'm a, a teenager. I was born yesterday, young man. Aren't you the miscreant who skateboards through the town square every morning between 8 and 8.30 in a decidedly unpunctual manner? Uh, yeah. All skateboarders are hooligans. It's a fact. Look it up. E. Strickland? You aren't related to, uh, Vice Principal Strickland, are you, ma'am? Not that it's any of your business, but I'm his sister, Edna. Oh, and you're one of those McFly slackers, aren't ya? Yes, uh, what's old man Strick? I mean, what else has your brother been saying about me? Nothing I couldn't have deduced for myself, slacker. Well, I'm some slackers. Euh, ça veut dire tocar en fait. Enfin, c'est comme ça que ça avait été traduit pendant les films, mais là, pendant le jeu, ils nous traduisent ça par vaurien. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. De toute façon, euh, parfois, vous remarquerez, enfin, les anglophones remarqueront. Euh, malheureusement, la traduction est un peu hasardeuse parfois. Can you let me in? I've got something to show you. What is it? Let me see. A shoe? Now, now, what would I want with a... Huh? <gasps> Stay there! Come on, I've got a Sorry, Einstein. Well, took you long enough. Um, there's a lot of stairs. <laughs> to return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it down next to the other one. Mm, much better. So neat and orderly. Nah, I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, I... All I've got is tea and candy. But... I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, nine out of ten people in this city are hooligans. It's a fact. Look it up. Uh... Have a seat, Sonny. Hey! You kids! Put out those cigarettes! Voilà. Donc, euh, je sais pas si. Enfin, euh, je pense pas que vous l'ayez remarqué parce que bon, euh, on l'a pas encore trop entendu. Mais Edna Strickland, euh, c'est une fille qui a tendance à dire euh, It's a fact, look it up. Donc voilà, euh, cette phrase est souvent traduite d'une manière différente euh, quasiment à chaque fois en fait. Et ça, c'est dommage parce que bon, y a, vous aurez remarqué dans Retour vers le futur, il y a souvent des phrases récurrentes euh, qui reviennent. Euh, tout le temps avec les personnages quoi et là cette fois ci avec Edna et eh bien du coup ça gâche un petit peu le truc donc euh, voilà ce serait bien qu'un jour on ait de meilleurs traducteurs français nous pauvres français bon alors voici les photos donc c'est les photos de la famille Strickland <rire> Is that Vice Principal Strickland 
Mother never could keep little Gerald out of her clothes. Euh, voilà, donc apparemment, euh, apparemment le directeur euh, s'appellerait Gérald. Donc euh, si quelqu'un qui connaît bien la série euh, pourrait me confirmer ça, parce que je me suis toujours demandé si c'était vraiment le cas, ou si c'est un autre Strickland en fait. Marshall Strickland. My grandfather, gunned down by Mad Dog Tannen over a hundred years ago. That's not how I remember it. Jeez, they all look like they've got sticks up there. What's that? Nothing. Hmm. Ah oui, alors regardez ça. Oh, I wouldn't do that if I were you. Miss Pretty Whiskers is very particular about who handles her food. C'est plutôt bizarre, on entend le chat mais on le voit pas. C'est comme si il aurait dû être modélisé par ici là, mais mais qu'ils ont oublié de le modéliser tout simplement. Don't touch those. My newspapers are in pristine condition and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them. Uh, Miss Strickland? Jack! Diane! I know what you're doing behind that tree! Yes? Edna a tendance à gueuler sur tout le monde. Et elle veut que tout soit en ordre, un petit peu comme son frère finalement. Et dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, bah, elle va gueuler sur les gens qui passent dans la rue. Do you remember when you lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Oh, that shoe! Huh. Hi, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. La poêle qui se moque du chaudron. Uh, oh, fine, let me think about it. Uh, yes, I, I remember. I, I lost it in a scuffle with a, a dog. Oh, when was it? Oh, yes. The day that speakeasy burned down. <laughs> a speakeasy? In Hill Valley? Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Yeah. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. So where was it? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch... No, I I'm just curious, that's all. I'm a, a student of history. Student of history? My Aunt Fanny! Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe things about history. Miss Strickland? A video store! Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that disgusting videotape rental store squats today. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. The following year, as I recall. Voilà, donc déjà on a réussi à savoir à peu près quand c'était, mais c'est un petit peu limité comme information. On va essayer de savoir où c'était. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. Following year, as I recall. Bien. Alors, je vois qu est, que ça fait déjà 14 minutes 30, donc je vais devoir vous laisser là. Don't let me keep you from your business. Et sur cette engueulade, eh bien, sur cette engueulade de pauvre passant, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cet épisode du walkthrough de Retour vers le futur.